Hello， 我是小托利，我现在在羽田机场，我们今天要去冈山。搭八点十分去冈山的飞机，大概要搭一小时二十分钟。啊，好多人在排安检，我们赶快去排。快等巴士载我们去搭机。我们这次买到嘉鲁的特价机票，从羽田机场飞到冈山机场，单程七千五百日元。三站的巴士。JR 岡山駅西口までの所要時間は約三十分を予定しております。ありがとうございました。我们现在在西口，我们走到东口，到我们住的饭店，先寄放行李，之后再走去吃午餐。这景点是那个好像枯木吧。很漂亮，这是我第三次来冈山，但是你前两次都是来出差，对啊，都没有玩到。冈山站很热闹，人很多哎。等下，左边那个商店街，东山镇前商店街有棵大桃子，饭店的大厅在五楼。行李了，哦，这条叫做桃太郎大通，冈山的到处充满桃太郎的元素。我们去吃午餐，我找到一间在离冈山城比较近的地方，大概要走十六十七分钟左右。还好今天天气很好，坐起来很舒服。还是我们穿太多了，我穿四件。很怕冷。在桃太阳大通上面看到桃太阳的伙伴也是很合理的。发现桃太阳的第二只同伴，狗狗哎！看到第三只，智鸡，狗跟猴子都会搭飞机。以前如果打鬼可以搭飞机，那一下就到。有人把衬衫晾在路边的树上。我们刚才收集了淘太阳的三只同伴，狗跟猴子跟雉鸡了。那这一只是什么呢？银呢？说不定有第三只狗，第一三头犬。前面这边有一个人，应该是他从他从桃子刚出来的时候。所以为什么会有两只狗呢？不解之谜。这条没有走完，说不定还有。我们到了一条商店街，刚刚是一个钟。那是鸟还是龙？应该是鸟，应该是龙。对，刚才这只也是龙。这只也是龙。我们应该快到了。今天中午想要吃这一间日式料理店——雅芳。点寿喜烧锅，它还有一些荞麦面可以点，还有猪排。这是寿喜烧锅，它的肉看起来蛮多的哎，几乎整个都铺满了，东西还蛮多的。这是荞麦面跟天普拉的定食，荞麦面是绿色的，秋葵、茄子还有香菇，后面还有哎，那是洋葱吧？我的乌龙面。它闻起来好香哦！橘肉先吃掉，不会那么咸。这下早后
可能照不太出来。真的哎，这个草莓面很香，而且很有嚼劲，很有嚼劲，很有弹性。在我吃过的荞麦面里面，我觉得算是非常好吃，但我不常吃。这间店都中午十二点，突然间来超级多人了，络绎不绝，络绎不绝，生意超好。哎，它隔壁有一间烧果子店，表挺烧果子店，还有现烤的费南雪跟马德莲。欢迎到呆麦啊！买了一个现烤的费南雪。我们中午吃的那间店的另外一边，有一间法式甜点店。我们来买一些烧果子。这有龙哥喜欢吃的厚饼干，黑糖跟核桃的。买这两个。好，买这两个。结果我们一吃饱饭，就在他隔壁的两间店买了烧果子。看到就很想吃，嘴馋。我们接下来走去冈山城，从这里走过去大概十分钟吧。看到变成消防队员的桃太郎，桃太郎跟他的伙伴们。刚才那间店的老板跟老板娘是阿公阿妈，客人也有很多老人家。说不定是他们从小吃到大的好味道，比较少观光客去吃的关系吧。他听到我们是台湾来的，好像还有点惊讶。我们现在走到冈山城外面了，再走进去就是冈山城了。这里有游览船可以搭耶，哦，就是搭下面这个吧，游览船。哎、欸，这样不知道看不看得出来，它天鹅船有桃子的形状的，桃子船，有三颗桃子在水上漂。我们如果去滑，我们坐在里面是不是就会变成桃太郎？<笑>过这个桥就是后乐园了。我们先直走。冈山城现在有秋天的点灯活动。这下面有展示以前竹城时的石园，现在完全看不出来，这里以前是料理所。这个它有一个有,有留下一点痕迹。刚才看到的每一个房间，它就像这样子标出来，一间一间的。这是人家把它收集放在这里的吗？你看过这么大的？这茶室这样看起来蛮小间的，中间是炉子。现在也看不出来这里以前是泉水了。他说这个门以前平常不会开，所以叫做不明门。比较现代化吗？还是就觉得造型蛮特殊的。冈山城天守的外墙覆盖着黑色的木板，所以又被称为乌城。我刚才以为这里是一个遗迹，结果竟然是洗手间。护城河好像都会有天鹅哎。<笑>我们从月剑桥走去后乐园。现在后乐园很多地方都有点灯，现在还有在展彩绘玻璃。我
里面的餐厅有卖蛮多东西的，它有卖鳗鱼，有卖咖喱。去华桃子船，二十分钟一千六百元。前面还有一间城建茶屋。我们走去正门，从正门进去，看到一只小猫咪。正门从这里进去。后乐园的入园门票，大人是四百一十元。我门票上面的照片还不一样哎。正门旁边的鹤鸣馆，在展彩绘玻璃。刚才工作人员说，这建筑物平常是没有开放的。觉得每一个都好漂亮。我们今年先去了水户的协乐园，然后又去了金泽的尖六园，没想到可以在一年之内把三名园都收集完。园地看起来好大哦！一进来就看到旁边有好多纸伞，看到桃太郎的纸伞，下面还有鬼的纸伞，发现狸猫的纸伞。它这边地上有好多纸伞，这里就是晚上会点灯的地方吧？这些伞。行李箱是忘记带走了吗？池子旁边有一间茶屋，可以进去茶室里面喝抹茶。梅子果酱的冰淇淋，这里有卖冈山的名物吉贝团子，应该蛮多人在喂的。这些鱼才能长得那么大只。今年红叶开得比较慢，平常现在这个时候啊，红叶应该都已经红了，但是现在看起来还蛮绿的。从这座六公尺高的维新山能眺望整座庭院，景色非常优美下面有一艘船耶！鸟居的后面有一个大石头，那个石头好大哦。福田茶屋，还有卖圣代。再买一瓶水。他把鲤鱼的饲料也放在牛蛋里面卖。刚才看到的大石头，没想到在这里也能搭船，不知道那是工作人员还是一般民众。后面在录影，感觉像在拍什么宣传影片。我这里的纸伞堆的跟树一样，这里晚上也是会点灯。十月下旬，后乐园里面的松树。
身上都会包这个菇。这个吗？这个叫菇。对。然后他说这个是要除害虫的，因为害虫喜欢温暖的地方。它包着的地方会比较温暖，然后所以害虫就会跑进去。等到二月下旬的时候，他们会把这些菇拆掉、烧掉，这样害虫就会跟着一起被烧掉了。对，就可以除害虫。哦，聪明了。这里晚上会亮，从这里还可以看到冈山城呢。我们到前面那一片嵌入滋生，他说是红叶比较多的地方。嗯，这里的红叶现在都还蛮绿的，只有一点点红而已。这棵在水上松树，它包了好几个菇，你要小心不要掉下去。突然变成丛林探险。苏铁田，它超多棵的哎，很像一个树林。竹林之中，一栋诗情画意的屋子。这是洗手间，很厉害，就是让厕所融入自然景观里面。设计厕所的时候，它应该有考虑到不能够跟这个景色太冲突。我们差不多走完一圈了。我们走了多久啊？我们大概走了两个小时左右。这间城建茶屋现在没有人了，我们在这里吃晚餐好了。白桃、黑葡萄咖喱，健康的、有风味的创作咖喱饭。这是热的乌龙面，这是白桃、黑葡萄咖喱，闻到一股应该是果香。这咖喱还蛮香的，但是对我来说有点辣，应该五点就会点灯了。我们先去。冈山城，然后再回来后乐园。嗯，这座桥上面，我<笑>吓到了，这蝴蝶。点灯真的好漂亮哦！他在卖关东煮的。打工下去，看起来变得好红。灯光的魔法。我们回来后乐园了，现在这些纸伞都亮起来了。这人潮是早上的好几倍。对啊，这里晚上比早上还热闹。大家都想要到那个维新山上面去拍全景吧？这边排超多人的。这是刚才的红叶区，现在打得很红。发现，在黑暗中划船的船夫，应该是前面红白伞那个地方。等一下会有表演。
我们离开后乐园吧。现在晚上七点左右，现在还是很多人要买票进场哎。本来想说要不要搭巴士回去上山站，还要半小时才有哎。所以我们只要走路回家。我们乖乖走回去，我们要走二十几分钟。发现一只猫咪，应该是这间店的店猫吧？哎、欸，它的尾巴好像被折到了。这间衬衫怎么挂到晚上了还在这里？快到饭店路边，突然间看到有点灯。这是在西川绿道公园的点灯活动，一整条都是。这个点灯好漂亮哦！看对面有一间 hotel， 嗯，这是我下礼拜出差要住饭店。你住饭店还可以顺道看点灯呢，<笑>对面就是点灯了。对啊，意外之喜。我觉得这还蛮厉害的，就一条河川旁边的步道，用灯饰弄得那么漂亮，感觉蛮有诚意的。明天我们想从冈山车站搭车到不远的金山市一日游。谢谢大家看到最后，我们下支影片见。